হয়েছে নির্বিকল্প সমাধি চেয়েছিলাম আপনি তাহলে আমাকে নির্বিকল্প সমাধি দেবেন না তাই তো না দেব যা পারিস করে বেশ হবে না আপনাকে আমার যা দরকার সেটা আমি নিজেই ব্যবস্থা করে নেব যা পারিস করকে যা এ দেবে যা ঠাকুর আমাকে সেদিন দেননি তাই আমি জোর করে জিত করে নির্বিকল্প সমাধিতে বসেছিলাম দেহ থেকে সেদিন প্রাণটা প্রায় বেরিয়ে গিয়েছিল বহু কষ্টে তা ফিরিয়ে আনতে পেরেছিলাম ঠাকুরই ফিরিয়ে এনেছিলেন তিনি চাননি আমার সমাধি ভয় পাস না ঠাকুর না চাইলে আমার কিচ্ছু হবে না গত বছর পূর্ব বাংলা থেকে ঘুরে আসার পর থেকে তুই খুব মৃত্যু নিয়ে কথা বলছিস তোর নিজের মৃত্যু এরকম কথা বলিস না নরেন এরকম কথা বলিস না আমার দেশের মানুষের আত্মাকে প্রবুদ্ধ করার জন্য আমি একবার নয় তার উদ্যা শত শতবার মরতে রাজি আছি তোমরা তোমরা ঘরে যাও তুমি তাহলে কাশিতে যাচ্ছ তার উদ্যা ঠাকুরের নামে মিশন তৈরি করতে এই জুলাইতে চৌঠা জুলাই চৌঠা জুলাই জি গুরুজি এটাই চান শিবানন্দ মহারাজ অ্যাজ আর্লি অ্যাজ পসিবল কাশি চলে যাবে এ তো খুব আনন্দের কথা সেবা ব্রটে মিশনের হার একটা ব্রাঞ্চ হবে কাশিতে তা ঠিক কিন্তু জানেন সিস্টার গুরুজি আজকাল খুব মৃত্যুর কথা বলেন আজকাল না প্রায় প্রায় এক বছর থেকে বলে এক বছর আগে তিনি যখন ঢাকায় গেছিলেন ওখানে কাউকে কাউকে তিনি বলেছেন উনি আর মাত্র এক বছর কত বয়স হবে ওনার আমার চাইতে মাত্র তিন বছরের বড় হি ইজ ওনলি থার্টি নাইন নোনো I know date karo boys dekhe ashe na bag bazare jokhon plague holo koto manuske koto alpo boyshi manuske ami dekhechi mrittur kole thole porte amar kole koto choto choto bachcha but there was a reason there was no scientific medicine kintu hamar acharjo pran shokti te bharpur ami jani honar disease ache but tar jonno tini medicine nan na na eto kom boyshe tini hote pare na সিস্টার ব্রহ্মচারী জ্ঞানী অসাধারণ মানুষরা যদি ইচ্ছা মৃত্যু চান তাহলে তারা তা পান আপনার মনে আছে মহাভারতের বিশ্বদেবের স্টোরি আমি আপনাকে শুনিয়েছিলাম আছে শত শত তীরের ফলার উপর তিনি রক্তাক্ত হয়ে 
शुए छें कंतु युद्ध धर्म जय ना देखे तो मृत्युबरण करें सठीक कि तब ब्रह्मानंद महाराज और निरंजन महाराज का कथा शुने निरंजन नरण शर बोध एक भलो आई ना आजकल अनेक ध्यान बस ध्यान शेष को जो उठे और चोखे मुखे एक दीप्ति फुटे उठे जान प्रशान एक मूर्ति शोक ताप व्याधि कोदिन के स्पर्श करी एम मन है हठात हठात गुरुजी खूब गम्भीर हो जा निजे घरे ठाकुर फटो सामने दाड़िए कि जान बीड़ करें जान मना है कथा बोले और घरे ढुके लक्ष्य कर जालना दिए ओपारे बड़ानगर शमशान घाटर दिखे चेहे थके जे घाटे ठाकुर देवा से जालना दिए देखा जाए जानी जो अस्पष्ट भाव देखा गल से ठाकुर माझे माझे भाभी जे ओके जिज्ञेस करब ओपारे दिखे चे कि भाविस तु नरें कंतु ना जिज्ञेस करते भाभी थको निजे मत कर काशी थे फिर और शर भलो ना रखा पायर जो तो भलो भाव हाँ चल करते एमकी ठाकुर जन्मतिथिर उत्सवे अंश ग्रहण करते से भावे क्लान जो रीतिमत से घर दौर पहाड़ा दित कारण नरें कारो संगे देखा करते चाहतना और देख कबीराजी चिकित्सा जे ही एक भलो हो उठल अमनी क्या लेगे पड़ल और गृह शिष्य शरद चक्रवर्ती जिज्ञेस कर देश विदेश घुरे एत परिश्रम कर लें फल पेलें कि शरद चक्रवर्त शुने और गुरुजी तर उत्तरे ओके बोले कि तर कि मात्र तो देखते पा कले पृथ्वी के ठाकुर उदरभव ग्रहण करते ही तर सूचना सब मात्र एक दिन एक दिन प्रबल बनाय सबाई के भेसे जो आजकल नरें हठात हठात ठाकुर प्रसंग तुल आगे तुलत कंतु एन जान खूब बसि रखाल नरें एम सब कथा बोले जान ठाकुर संगे और रोज देखा है रोज कथा है ठाकुर खूब निकट सान्निध्य पाए नरें शरद चक्रवर्ती ओके जिज्ञेस कर ठाकुर ओके की बोलत नरें से प्रसंगे एड़िए गए हमार कथा और कि बोलब देखिस तो वनार दैत्य दानार भेतरकार क्यों एक हब माझे माझे ठाकुर घरे ध्यान करते बसे अस्फुटे बोले उठे जा प्रभु जा मान मान तो तोर का जानते चाह रा तु जान ठाकुर ओके की बोले ठाकुर गुरुजी के ठाकुर नरें जेदी निजे के चिंते पर दिन और पृथ्वी थकबेना सप्त ऋषिर एक ऋषि राखाल राखाल तर मे ठाकुर की नरें के डाक नो नो ये सब कथा अनसाइंटिफिक एम अनेक मानूष आमस पार्सनिटीज ता निजे जानत ता जानत ती कर कंतु ता कि निजे क्रिएशन डिवोशन सब उजाड़ कर दिए मारा गए असमय थ्री आर आर लट अफ एक्साम्पल्स हरेक मानूष आ प्राय सेंचुर सिस्टर प्रेडिक्शन ठाकुर कर ठाकुर और ठाकुर कथा के सबा वेद वाक्य बोले मान्य कर गुरुजी उनार गुरु के निजे देहे धारण कर गुरुजी गुरु भाई उनार मध्य ठाकुर अंश आव ठाकुर गुरुजी के उनार शक्ति दिए गए हमार पाश्चात्य शिक्षा ध्यान धारण हमें सब मान ठीक बुझे उठते परिना सदानंद आनी बुझते पर कारण आपनी एखो एदेशर आध्यत्वर गोड़ा पोछन नहीं सिस्टर समय लगते और ठाकुर श्री रामकृष्ण रहस्य धरा 
তিনি কে তা একমাত্র স্বামী বিবেকানন্দের মতো মহাযোগী ছাড়া কারোর পক্ষে ধরা সম্ভব নয় ঠাকুরের কথা আমি শুনেছি গুরুজির কাছে আপনি সেইটুকুই শুনেছেন যেটুকু গুরুজি ওনার গুরুর মানব কল্যাণ প্রেমী রূপ আপনাকে জানিয়েছে জাত পাত ধর্ম বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে কাছে টেনে নেওয়ার কথা জানিয়েছেন সকলকে ভালোবাসার কথা জানিয়েছেন কিন্তু সিস্টার আপনি কি জানেন যে গুরুজি ওনার গুরুকে কত রকমভাবে যাচাই করেছেন কিছু কিছু আমাকে বলেছেন গুরুজি গুরুজি ঠাকুরকে বলতেন আপনার সম্পর্কে কত লোকই তো কত কথা বলে আপনি সত্যি করে বলুন তো আপনি কে আমি আপনার মুখ থেকে শুনতে চাই তা শুনে ঠাকুর বলতেন আমি কে তা যাবার বেলায় হাটে হাঁড়ি ভেঙে দিয়ে যাব হাটে হাঁড়ি ভেঙে দেওয়া মিনস মানে বিদায় বেলায় জানান লাস্ট মোমেন্ট গুরুজিকে কি তা জানিয়েছিলেন ঠাকুর তিনি দেখিয়েছিলেন তার স্বরূপ কি দেখিয়েছিলেন ঠাকুর এক দেহে শ্রী রাম ও শ্রী কৃষ্ণ দুজনকে ধারণ করে আছে গুরুজি তা নিজের চোখে দেখেছিলেন কিন্তু সেটা দেখে ওনার গুরু ভাইদের মধ্যে বিশেষ করে ব্রহ্মানন্দ মহারাজ ভীষণভাবে আতঙ্কিত আরও একটা জিনিস আপনি লক্ষ্য করেছেন সিস্টার কি মাতা ঠাকুরানিকে হোলি মাদারের কি হয়েছে ঠাকুর মাতা ঠাকুরানিকে কলকাতা থেকে গুরুজির কাজ থেকে সরিয়ে নিলে আচ্ছা এই ঘটনা কি ইন্ডিকেট করছে তার কোনো সঠিক ব্যাখ্যা আমার কাছে নেই কিন্তু একটা জিজ্ঞাসা থেকেই যাচ্ছে মাতা ঠাকুরানী কেন দেশের বাড়ি গেলেন আর গুরুজি বা কেন ওনাকে রুখলেন না যে মাতা ঠাকুরানীকে গুরুজি জগৎ জননী রূপে ভক্তি করেন জ্যান্ত দুর্গা মানেন সেই মায়ের কথা তিনি একবারও বলেন না মায়ের নাম উচ্চারণ করেন না তোমার কি মনে হয় কেন ঠাকুর গুরুজির মায়ার বন্ধন কাটাতে চাইছেন জানি দেশের বাড়িতে মাতা ঠাকুরানির মায়ার বন্ধন কাটাবার জন্য ঠাকুর কোন লীলা করছেন কিছু বলবে মা বলতে তো অনেক কিছুই চাই রে সারদা কিন্তু যারে বলবো তারে কি সংসার বাঁধতে পারছে তোমার সংসারের বাঁধন কাটে কে পালাতে চায় বলো দেখিনি মা তুই আমি নয় তো কি আমি কি করেছি মা সকাল দে উঠে সংসারের সমস্ত কাজকম আমি সাজছি সুরবালের পাগল আমি সামলাচ্ছি রাদুটারে নামাচ্ছি খাওয়াচ্ছি চোখে চোখে রাখছি পালাতে দেখলে কোথা আমারে হ্যাঁ তুই সব কাজ করছিস আগের মতোই তুই সব কাজ করছিস কিন্তু তোর মন এই সংসারে নেই তুই আমার মেয়ে কম আর সাদিকে হয়ে উঠছিস বেশি না তোমার এই সংসারে কি সাদিকে হওয়ার জো আছে আমার যখন মন চায় একটু জব তব করবার সে সময়টুকু আমার মেলেনি এদিকে পেশন্য বড়দা কালী এদের নিত্য মন কষাকষি নালিশ আমারে শুনতে হয় আমার যেসব ভালো লাগেনি মা হরি সারদা সংসারে থাকতে গেলে খোটাখুটি লাগে পাঁচটা বাসন কি রান্নাঘরে থাকলে খোটাখুটি হয়নি সংসারের গিন্নিকে আবার সেই বাসন সব গুছিয়ে রাখতে হয় সারদা তোর ভাইরা তোর এখন মানে 
আমার যদি একটা কিছু হয়ে যায় তাহলে সংসারের কি হবে রে মা কারোর জন্য কিছু থেমে থাকিনি মা তোর আগে আমি পৃথিবীতে এছি সংসারের মেলা ঝামেলিও শুয়েছি আমি জানি কারোর জন্য কিচ্ছুটি থেমে থাকেনি কিন্তু মা কেউ কেউ না থাকলে সংসার যে টিকে থাকেনি আমি আর কদ্দিন আমি চলে গেলে এই সংসারের কিচ্ছু এসে যাবে না কিন্তু তুই যদি এই সংসারের মাতার উপর দিয়ে হাত তুলে নিস তবে যে মুখর যে বাড়ি তছনছ হয়ে যাবে সারদা বেশ বলো আমারে কি করতে হবে তুই এই মুখুজ্জে বাড়ির হাল ধর মা আমার পাঁচ ব্যাটার মধ্যে দুই পেটের সত্যুত্ব আগে চলে গেছে আমায় ফাঁকি দিয়ে বাকি যে তিনজন আছে তারা যাতে সুখে শান্তিতে সংসার করতে পারে তাদের বউ বাচ্চা ভাইদের সাথে একসাথে মিলে থাকতে পারে তার দায় তুই নেই সারদা মা তোমার ব্যাটারা এখন কেউ ছোট নয় গো তারা নিজেদের ভার নিজেদের দায় দায়িত্ব নিজেরা নিতে পারবে উনি তুমি এত ভেবো নি আমারই কেবল নিজের পথে আমারে চলতে দাও তুই যে শিষ্য করছিস দিককে দিচ্ছিস তুই কি ভাবিস মা হয়ে আমি কিছু বুঝি নে তোর মনে কি আছে তা কি আমি জানি নে কি জানো তুমি তুই সাদিকে হতে চাস সন্ন্যাসিনীদের মতো জীবন কাটাতে চাস চাইলেই যদি সব পাওয়া যেত মা তাহলে এ জগতে এত হাহাকার থাকতো নি এত কষ্ট পেত নি মানুষ শোন সারদা তোকে আমি একটা কথা খুব স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছি ওসব সাদর ভজর সাদিকে সন্ন্যাসিনী আমি মলে পর করিস আমি বেঁচে থাকতে এ সংসার দিতে কোথাও যাবি না এই আমার দিব্যি সারদা মা মা তোমারে আমি কেন বুঝাই না এই সংসারের মায়ের বাঁধন কাটাতে আমি কবে দিয়ে চাইছি ভালো লাগিনি আমার এই সংসার ভালো লাগিনি তবু তবু কেউ যেন আমার পায়ের মধ্যে সে কল পুড়িয়ে রাখতে চাইছি আপনি যে আমার কোন বন্ধনে বাঁধতে চাইছে আমি জানি হে মায়া আমি কেমনে কাটাবো ঠাকুর কেমনে কাটাবো আপনি আমারে বলে দেন বলে দেন ঠাকুর 